Assalamualaikum warahmatullahi Welcome back all my beloved friends and students How are you? How is everything? I hope everything is fine Happy and healthy Ya, yeah. Welcome back Bersama saya lagi hari ini kita akan belajar vocabulary lagi Topiknya kali ini adalah illness and symptoms Illness symptoms gitu. Ada ungkapan-ungkapan pendek bagaimana mengucapkan ketika kita sakit gitu ya nanti ada beberapa ya kosa kata bahasa Inggris tentang sakit dan gejalanya nanti ada beberapa contohnya ya oke okay, let's get it down the first one we we going through the slide with examples jadi hari ini kita langsung ke contoh sehingga langsung tahu konteksnya ya a cough a cough ya bacanya bukan coke tapi a cough she has got a cough Nah ini biasanya kalau dalam pengucapannya tidak panjang begini ya Tidak she has got a cough Tapi dipendekkan she's, she's got a cough Kalau diganti ya I've got a cough We, We've got a cough gitu. Cough itu artinya <coughs> hmm, Batuk ya she, She's got a cough Dia batuk gitu ya. Oke okay, gitu Ini untuk mengungkapin kalau kita Saya batuk nih Oke okay, gitu ya I'm, I've, I've got a cough Oke, itu yang pertama. Jadi pola ini akan kita pakai berulang-ulang nanti ya. She has got, they have got, tapi dipendek ya. They've got, she's got, I've got. Nanti kita tinggal ganti ya. Kalau batuk yang pertama, she's got a cough. Kemudian ada yang berikutnya, he's got an earache. Earache. Apa itu? Ache? Ache? Earache. Ear itu telinga, ache itu sakit. Berarti dia Telinganya lagi sakit gitu ya. He's got, he has got an earache. Ear, earache. Nah, penekanannya ada pada stress yang pertama pada kata ear ya. Earache. Ini sama polanya. Pola ini juga banyak nanti. Kalau telinga earache. Nah, lalu penuhnya kita buat kalimatnya. Contoh ini ada. He has got an earache. Dia telinganya sakit. Next. I've got a stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Stomach ache berarti ketahuan ketebak dengan pola yang sama berarti sakit perut ya I've got a stomach ache perutku sakit ya jadi pakai pola yang ini akan banyak sekali kita pakai I've got a stomach ache next she's got a toothache toothache tooth itu gigi ache sakit ya she has got a toothache she's got a toothache giginya sakit tinggal diganti ininya boleh pakai I nama they Tentu menyesuaikan kalau she, he, it atau nama satu pakai has ya. She's got, he's got, my mother has got gitu ya. Next one, she's got a headache. Nah ini pasti ketahuan dong. Headache, headache, headache. She's got a headache. I've got a headache. Uh kepala gue pusing. Dia kepalanya pusing gitu ya. Headache. Penekanannya ada pada kata head ya. Headache. She has got a headache. Contohnya yang lain ya, she hasn't eaten anything all day and now she has headache. Atau she has got headache. Uh, dia belum makan apa-apa sepanjang hari ini. And now, dan dia sekarang pusing ya. Saya juga kalau nggak makan sehari apalagi kerja, pusing ya. She has got a headache. Okay. She has got a rash. Ada yang tahu artinya rash? Masih pola yang sama, usual Templates ya, phrases ini dipakai terus. Dia terkena apa itu rash itu merah-merah gitu ya, iritasi pada kulit namanya rash. She has got a rash. She's got a rash. I've got a rash. It is very itchy. Itchy itu apa? Itchy? Gatal ya, gatal banget ya. Next, she has got a temperature. She has got a temperature. Temperature ini arti arti literalnya suhu tapi Uh, secara secara bahasa artinya ini tinggi lagi demam gitu ya lagi panasnya tinggi she's got a temperature she's got a temperature berarti dia dia uh, suhu badannya tinggi gitu ya atau he's got a fever dia sedang demam fever ini juga bisa mewakili masuk angin ya kalau di Indonesia ya um, I've got a fever aku masuk angin karena masuk angin termasuk demam ya Fever masih pola yang sama ya teman-teman. He has got sunburn. He's got sunburn. Sunburn ini kalau kita terlalu lama di pantai kena matahari langsung sunburn ya terbakar 
kulitnya ya he has got sunburn next one she is being sick ini artinya mungkin ada yang menyangka ini sakit gitu iya tapi secara umum she's being sick itu mual ya perutnya mau muntah she's being sick I'm being sick gitu aku muntah mau muntah gitu ini biasanya di British yang pakai sih kalau di US di Amerika biasanya pakai she's vomiting dia dia muntah she's vomiting ya oke okay. polanya agak cukup beda ini tadi she's vomiting ya kemudian she is sneezing pakai she is he is they are gitu ya She is sneezing, sneezing itu apa? Gitu ya, sneezing. Ya. Apa itu sneezing? Wacu, gitu ya. Alhamdulillah, gitu kan. Sneezing, sneezing itu apa? Bersin ya, ya mengeluarkan kotoran. She is sneezing. The next one will be his ankle is swollen. Bukan ankle ya, in ankle, ankle, ankle. His ankle is swollen. Swollen itu bengkak. His ankle is swollen. Kalau tangan ya diganti ya. His arm is swollen. His finger is swollen. Bengkak. Enggak ya. tahu kenapa biasanya ya. Stung by a bee biasanya. Diintup tawon biasanya kan atau apa yang lain enggak tahu. Next one, my back is hurt. Atau my back hurts ya. Harusnya ini bukan my back is hurt double verb ya. Mohon maaf ya. Harusnya my back hurts ya. Punggung saya sakit gitu ya. Kalau is pakainya hurting ya. My back is hurt, uh, tapi beda arti itu nanti ya. My back hurts gitu ya. Seharusnya mohon maaf ini harusnya typo ya. I have got a backache. Apa? Backache. Stomach ache. Backache. Back. Berarti saya punggungnya sakit. Ya, punggungku sakit. Kayak tadi ini pola yang tadi ya. I've got a backache. Backache. Stomach ache. Earache. Gitu ya. My finger is bleeding. Bleeding itu berdarah, darah, ya. Kenapa? I cut my finger. Oh, jariku berdarah. Kenapa? I cut, cut itu saya, saya motong jariku. Ya arti literalnya gitu. Tapi memang kalau dalam bahasa Inggris langsung kata kerjanya, nggak bilang kepotong. Tapi memang saya yang motong kan sendiri kan. Artinya memang jari saya kepotong. Mungkin lagi nonton melamun pas di dapur motong bawang gitu. Ya. I cut my finger. My finger is bleeding, ya. Next. Thank you, that's it for today. Cukup singkat hari ini tapi saya yakin ini bermanfaat bisa dipraktekkan langsung ya. I hope you guys can can get something and go out there start practicing your English ya. Thank you. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.